Bây giờ mời quý vị à, à, cho một tràng pháo tay để tiếp tục theo dõi câu chuyện của cặp vợ chồng thứ hai. Chào hai em. Chào anh chị. À, em chào anh chị. <cười> Rồi mời hai em giới thiệu về mình. Em tên là Nguyễn Thanh Tân, năm nay em 26 tuổi, nhà là nhân viên lễ tân khách sạn. À, còn em? Dạ, em tên là Thanh Phương, năm nay cũng 26 tuổi, em là nhân viên văn phòng à, Hai em là gặp nhau trong trường hợp nào? Tụi em gặp nhau cách đây khoảng 3 năm, à, làm chung trong khách sạn đó anh Thì em làm ở tầng 2, chồng em ở tầng 19, thì lúc đó là chồng em xuống phía dưới để lấy hàng Thì gặp nhau lần đầu tiên, và ấn tượng của em về chồng em là Ồ, người gì đâu mà cao quá, tại lúc trước mấy bạn của em là thấp thấp, tầm tầm cỡ ừ. em thôi đó, Với lại cái nét mặt của chồng em lúc đó hơi lạ lạ đẹp lạ luôn đẹp lạ rồi khi mà em gặp cô này thì cái cái ấn tượng của em là như thế nào cô này là hiền lạ hiền lạ dạ <cười> yeah. nói chung là cái ấn tượng ban đầu về nhau của hai bạn nói chung là cũng là, là, là tích cực đó tốt. đó là tốt đó vậy thì bây giờ cái đường tình yêu của các bạn đến nhau như thế nào chồng em cũng nhiều lần làm em muốn chia tay luôn đó sao vậy? tại mới quen em được có hai tháng đó, cứ kể là ờ uh, anh vẫn còn liên lạc với bạn gái cũ em ngồi sau lưng hát cho chồng nghe thì chồng nói là ờ, bạn đó hồi xưa cũng hát cho anh nghe giống như vậy rồi bạn đó trắng cao dễ thương gì đó khen mà đó trước mặt em vậy đó thì em nghĩ ủa vậy có phải là kiếm mình là để thay thế hay không ừ. hay là như thế nào mà lại nói như vậy đặc biệt là bạn này nhiều bạn nữ lắm nhóm chơi là có mỗi mình chồng em là nam thôi đi chơi mà toàn uống nước với nữ không mà ừ, vậy á không ghen sao được nhưng mà trong cái tình yêu của các em á là có trơn tru không? Tới 3 năm mà 3 năm Có một năm là tụi em yêu xa Cho nên là cái khoảng cách thời gian, cái khoảng thời gian đó rất là khó khăn Cái thời gian làm xa là làm ở đâu cơ? Dạ em lên trên du thuyền nha chị Đi trên biển suốt luôn? Dạ đúng rồi Trời cả năm suốt. trời luôn Dạ Trên cái thời gian trên tàu thì là có đồng nghiệp nữ đúng không? Dạ cũng có nhưng mà ít hơn Nam nhiều Nó nghĩa là đồng nghiệp nam Dạ Em có ghen với, với đồng nghiệp nam Trời có chứ <cười> Tại bàn này á, à, lúc mới quay làm cho em nghi ngờ về giới tính rất là nhiều Đi ra đường thấy bạn nam nào xấu muối là Ôi tướng nó đẹp quá em Cũng khen nữ rồi cũng khen nam Coi hình nhiều khi đao hình những cái anh xấu muối vậy để mà hình máy tính vậy đó Nên em nói, ủa có phải là lấy mình làm bình phong không? Em đôi khi cũng sợ sợ Suy nghĩ suy nghĩ Rồi em có thử không không? Cũng có thử Ông thử cách nào? Lúc yêu nhau á Dạ em cũng thử coi có phản ứng gì không Mà ừ. có không? Dạ có Từ từ Để hỏi bạn này Em test đến lúc nào thì em tin rằng anh này là Chính cống Tới giờ thỉnh thoảng em vẫn còn nghi Tới giờ thỉnh thoảng vẫn còn nghi Nhưng mà cái chi tiết mà đao hình sáu muối về coi Dạ cái đó là cho động lực của em để tập thể dục À, cho một chuyện khác đúng không? Dạ. Lắm à. Ủa là trước khi là cưới nhau thì em có phát hiện bên này điệu không? Cũng chưa thấy nhiều đâu anh mà về rồi á Lúc đó mới thấy Điệu làm sao vậy? Điệu như thế nào là điệu chứ em cũng điệu vậy Xịn nước hoa rồi Sao em điệu? Dạ. Chồng em á rất là thích đi shopping Tháng nào cũng bắt em phải đi à, mua cái áo này Mà mua cái quần này Mà đặc biệt là áo á là phải ôm vô Để thấy được body Để thấy được ngực rồi eo gì đó Rồi đi tập chim nữa để giữ dáng cho nó đẹp Rồi sao nữa? Xịt nước hoa lúc nào đi ra ngoài đường cũng vậy nè chị à, Còn em thì đơn giản hơn Đi chơi thì mặc đồ bình thường thôi, thoải mái thôi Ví dụ mà đang nói chuyện với chồng á Cái nhìn qua cái thấy chồng đang nhìn gương chứ không nhìn mình Rồi còn có một chi tiết là em sực nhớ ra là bữa đó Cả nhà gia đình chồng em á Với em đi đầm xe nước Thì có mấy bạn là dòm chồng em vậy nè Thì như người ta thì mình đi chỗ khác đi Chồng em không <cười> đứng mà làm kiểu ưỡn thần lên ờ, <cười> sao thân tại sao em lại đáp lại cái 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 ánh nhìn của bao của, của, của bao chàng không trai phải, kia không phải lúc đó là em cũng không có để ý nữa cho nên là cứ đang lo chơi với vợ thôi chứ không mà vợ nói thì mới bắt đầu quay qua để ý ừ. dạ. không nhưng mà chị 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 nói cho sở dĩ mà anh pin á là ai mà nhìn ảnh á mấy bạn này nè mà nhìn ảnh á anh chạy liền ừ. lý do tại anh không tập gym ừ. những bạn mà tập gym á là bạn rất thích so. đó là một cái bệnh chung so. của những người tập gym cho nên thực sự nãy giờ những cái điều em lo là thôi em bỏ đi đi lít đi đừng có lo không cái gì cả không cái gì cả à. vấn đề ở đây là cái trách nhiệm cái nhiệm vụ đó, đó. đó. cái nhiệm vụ anh ấy trả có bài phải có là đầy đủ hay không đó. Ừ. mà trả bài có thuộc hay không đó <cười> 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 rồi bây giờ ngoài cái đó ra thì ông chồng em có cái điểm gì nó đặc biệt không đặc biệt nhất là của chồng em là chỉ có điệu thôi với lại vì giữ thể hình quá nên hay nhìn anh á đó. đó làm của em bực mình nữa con trai anh có chút xíu cơm mà 
em đúng không phải do mình. những người tập gym người ta ăn có chế độ đó đúng không tâm ừ. dạ, đúng không? vậy ăn nhiều quá là phì à, em sợ chồng em yếu thôi à như vậy là không phải là quên bài ăn ít cho nên bị quên bài à, đúng. <cười> Không phải, không phải luôn, đủ năng lượng, không luôn. <cười> Rồi bây giờ thứ tâm đi. Dạ, giờ cô ấy phản pháo em quá. Cô vợ mà thêm gọi là hiền mà hiền lạ. Vậy thì ở nhà về, ở chung nhà với nhau rồi có hiền nữa hay không? Dạ, hay là bắt đầu nó lộ nó, bắt đầu lộ. Sao rồi bắt đầu bừa. Dạ, rồi em có cái tật nó ghét chanh. Hả? Ghét cái trái chanh đó chị. À. Trái chanh mình hay dùng để uống á, thấy trái chanh mình thấy cái gì đó rất là ghê gớm, thấy một cái là né liền là coi như là đang làm là dừng lại không có làm gì nữa là dục luôn. Trời sợ chết chanh hả? Trời sợ chết chanh vậy. Bên sợ chanh đúng không? Ủa sao kỳ vậy? Sao kỳ cơ? Dạ tại hồi bé thì em hay bị ho. Cái má em thì bắt là phải ngập một lát chanh muối yeah. vô để cho nó đỡ ho. Mà em thì từ hồi bé nó thích cái gì nó đẹp đẹp cơ. Còn trái chanh nó bữa đó nó vàng nó đen quá em không thích. Em sợ mà mẹ cứ nhét vô đó. Cái kệ từ đó thì là em ghét luôn, em sợ luôn. Oh. Thấy là không bao giờ ngồi gần, không bao giờ yeah. chạm, không bao giờ đụng vô hết. Oh, à thì ra là vậy ừ. nhưng mà anh hỏi nè chồng em có phải là một người mà rất là gần gũi rất là dễ hòa đồng với mọi người không chồng em á sau khi mà lấy em rồi á thì còn chơi nhiều với nhóm bạn gái không ngày trước là em nói là nguyên nhóm bạn của mình ổng là anh trai đúng không yeah. rồi sau khi lấy rồi là cái nhóm đó còn không nhiều nhóm không chị chứ không phải là một nhóm nữa lại thêm nhiều nhóm nữa nhóm cấp ba nhóm đại học nhóm chỗ làm cũ chỗ làm mới nhiều lắm rồi thời gian đâu mà để mà tiếp các nhóm lúc mà mới lấy về thì hai vợ chồng cũng có cãi nhau một lần cũng lớn tại vì em nghĩ là đã kết hôn rồi thì mình phải sắp xếp lại thời gian à. đó thì hai vợ chồng mới thỏa thuận là đó mỗi tuần thì mỗi người sẽ có hai ngày để đi chơi với bạn của mình à. À. bây giờ vẫn vậy rồi bây giờ còn em em muốn bà xã mình thay đổi gì bớt ghen mà cho em đi chơi nhiều bớt ghen hả ghen ghen hả còn ghen đó tại vì nhiều cái làm em không có tin tưởng được thứ à. nhất là cái chuyện hồi xưa là em mua tặng chồng cái áo khoác chồng đi quay phim chung với chỗ làm chung đó thì chồng có kể em là cái bé đó chắc thích anh sao đó hay rượu anh đi uống nước với xem phim mà anh chưa có đi rồi bữa đó em mở hình chồng em chụp ra thì thấy bé đó đang mặc ngay cái áo khoác em tặng chồng trời trời ghen là đúng rồi đau đúng đớn gì đâu rồi sao nữa trời ghen Sức là quá ghen xé cái áo đó phải không <cười> em đến độ mà em cấm chồng không được em mặc cái áo đó là thứ hai luôn ừ. không được mặc luôn tân có muốn thay đổi gì nữa không dạ thay đổi bà xã thì uh... À, thương em nhiều chút à, càng nhiều càng nhiều hơn thôi chứ không có thay đổi gì nhiều thấy hơn. chưa <cười> tại vì ghen quá cho nên là là là, 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 là theo tân nghĩ nghĩ là hết thương mình hả bớt là bớt thương ta ghen ta mới thương chứ thương ờ. mới ghen đúng không dạ chồng em không biết ghen có một chị hả dạ. chồng không biết ghen vậy em có mong chồng thay đổi gì dạ ông bớt điện đây cặp vợ chồng tương đối là hoàn hảo đúng không tụi em ở với nhau được uh, bao lâu bao lâu rồi à, được gần bảy tháng bảy tháng, 7 tháng, 7 tháng còn rồi mới quá còn son, son còn lắm. son nhưng mà nói chung là cuộc sống tụi em tương đối như vậy là hoàn hảo à. thực ra thì cái chuyện mà chồng giữ gìn cái thanh đúng cái rồi. sắc cái dáng đó, tốt chứ không có gì á tại công việc mà đúng không chỉ có điều là tiết kiệm hơn nữa Để. bớt shopping lại thôi chứ còn điệu thì không phải là điệu đâu ta tự ta giữ dáng chăm sóc nó đó vậy thôi còn vợ thì trời vậy là không có ghen đâu nghe chứ gặp người khác là banh chành rồi chết rồi đó là đi gặp cái cô kia đó đó thấy chưa phải cảm ơn vậy mà cứ than em hoài nói sao ghen quá trời chết em nói rồi. phải là cảm ơn là gặp em là em còn thiền vậy là sao chương trình này chắc có lẽ em lo hơn đúng không <cười> à, cũng hay tìm check check facebook check điện thoại check tin nhắn của em à, nhưng mà tại vì chồng em á ngộ lắm mỗi lần nghe điện thoại đồng nghiệp gọi dù chuyện công chuyện tư gì cũng vậy đóng cửa để em lại một mình đi ra chỗ khác nghe rồi nhiều khi nhắn tin xong rồi xóa hết lịch sử tin nhắn xóa hết lịch sử facebook em mà bước vô một cái á à, vợ về xóa hết trên luôn không phải vậy <cười> <cười> tại vợ em cũng hay ghen nên là không muốn dễ mà hiểu nhầm à. thì là nhưng mà chính vì vậy là em nghi ngờ đúng rồi Chứ... thực ra nếu mà đã không có gì thì cứ open ra đi cứ để luôn đi đâu đúng không em dạ đúng rồi chúc tụi em <cười> hạnh phúc nha nghe dạ. chồng son quá em cảm ơn anh chị, chị. Dạ. Và bây giờ là đến phần kiểm tra hữu ý và bốc thăm may mắn Chúng ta có các phần quà như sau Trước tiên là một voucher làm đẹp trị giá 6 triệu 600 ngàn đồng Được sử dụng tại hệ thống Lessa Spa Nơi cảm xúc thăng hoa cho làn da không tuổi Và nếu như cặp vợ chồng nào bốc trúng được cái voucher Lessa Spa trị giá 6 triệu 600 ngàn đồng Thì khán giả của chúng ta vẫn còn có cơ hội nhận được hai phần thưởng Đó chính là hai voucher trị giá 2 triệu đồng dành cho mỗi quý vị khán giả. Món quà thứ hai đó chính là một bộ sản phẩm sữa ông chúa Duyên Na hiệu Bifex trị giá 2 triệu 300 000 đồng Món quà thứ ba chính là một bộ sản phẩm dưỡng trắng da hiệu Phi Thanh Vân chiết xuất từ dư
Và bây giờ là phần kiểm tra hiểu ý Các bạn quay lưng lại Nghe kỹ câu hỏi nha Hành động lãng mạn nhất của chồng đối với vợ là gì? Rồi, rồi các bạn. Tân và Phương Tân dành cho Phương Sự lãng mạn gì nhất? Hành động gì? Bảo ra Hôn Hôn à. Hay quá Thế còn em Quay qua Đúng qua Chụp hên Mua hoa và bánh kem Trời ơi <cười> Như vậy là Cặp vợ chồng của Tân và Phương sẽ được ưu tiên chọn một trong bốn màu Chọn đó Chọn đi Ờ à, em chọn màu xanh Màu xanh Bên đây Dạ em chọn màu đỏ Màu đỏ Màu vàng đúng không? Vâng Tôi chọn một cái màu rất đàn ông Đó là màu hồng Đó Tôi và chị Vân sẽ mở trước nha Nào xin mời quý vị hỗ trợ Điếp Một Hai Ba Rồi Mời hai cặp vợ chồng chúc mấy Điếp nào Một Hai Ba Ê Wow oh. Như vậy thì khán giả xem chương trình vợ chồng son của số này Thì chúng ta sẽ có ba cơ hội để nhận các phần thưởng như sau Trước tiên đó chính là hai voucher trị giá 2 triệu đồng dành cho mỗi khách hàng thực sử dụng tại hệ thống Lexan Spa và món quà tiếp theo đó chính là một bộ sản phẩm dưỡng trắng da phi thanh vân trị giá 2 triệu đồng tuy nhiên để nhận được phần quà không phải đơn giản nó là trả lời câu hỏi của chị Vân dạ câu hỏi đó là người chồng ở cặp đôi thứ hai mê cái gì nhất a à, game b mê đá banh và c mê tập gym À. Câu thứ hai, có bao nhiêu người trả lời đúng giống như bạn? Quá đơn giản phải không nào? À quý vị hãy nhanh tay gửi câu trả lời về cho chương trình Biết đâu chừng bạn sẽ là người may mắn nhận được các phần quà may mắn của chương trình Vợ chồng Son Kính thưa quý vị, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Vợ chồng Son đã hết Chúng tôi tạm chia tay quý vị Và chúng ta sẽ gặp lại nhau vào mỗi tối chủ nhật hàng tuần quý vị nhớ nha Lúc 22h30 trên kênh HTV7 với chương trình Vợ chồng Son